ഇത് ഗണിതത്തിലെ സമയചക്രം എന്ന യൂണിറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് അതിന്റെ അകത്തും പ്രീവിയസ് വർഷത്തെ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസത്തെ ഒന്നാം തീയതിയും ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ആൻസർ ഒരു മാസത്തെ ഒന്നാം തീയതിയും ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതിയും ഒരേ ദിവസങ്ങളായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒന്നാം തീയതി ഒരു തിങ്കളാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതിയും തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ ആയിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇപ്പോ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ എൽ എസ് എസ് എക്സാമിന് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെയ് മാസം ഒന്നാം തീയതി ബുധനാഴ്ചയാണ് ഈ മാസത്തിൽ എത്ര വെള്ളിയാഴ്ചകൾ ഉണ്ട് ഒന്നാം തീയതി ബുധനാഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടാം തീയതി വ്യാഴം മൂന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എത്ര വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ട് എത്ര വെള്ളിയാഴ്ചകൾ ആ മെയ് മാസത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ മൂന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ മൂന്നാം തീയതിയുടെ കൂടി ഏഴ് കൂട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് പത്ത് കിട്ടും പത്താം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരിക്കും വീണ്ടും പത്തിന്റെ കൂടെ ഏഴ് കൂട്ടുക പതിനേഴ് കിട്ടും പതിനേഴാം തീയതിയും വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരിക്കും പതിനേഴിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും ഏഴ് കൂട്ടുക ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടും ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരിക്കും ഇനി ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിയുടെ കൂടെ വീണ്ടും ഏഴ് കൂട്ടുക മുപ്പത്തി ഒന്ന് കിട്ടും മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതിയും വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരിക്കും മെയ് മാസത്തിലെ മൊത്തം എത്ര മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസമുണ്ട് അപ്പം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി മെയ് മാസത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതിയും വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അപ്പം ഇത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര വെള്ളിയാഴ്ചയായി അഞ്ച് വെള്ളിയാഴ്ചയായി അപ്പോ മെയ് മാസത്തിൽ ഒന്നാം തീയതി ബുധനാഴ്ചയാണ് എങ്കിൽ മൂന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം മെയ് മാസത്തിൽ എത്ര വെള്ളിയാഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അഞ്ച് വെള്ളിയാഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്നാം തീയതി പത്താം തീയതി പതിനേഴാം തീയതി ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി അതായത് ഒന്നാം തീയതി ഇപ്പോ ഒരു തിങ്കളാഴ്ചയാണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഏഴ് കൂട്ടുക എട്ടെന്ന് കിട്ടും എട്ടാം തീയതിയും തിങ്കളാഴ്ച ആയിരിക്കും ഈ എട്ടിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും ഏഴ് കൂട്ടുക പതിനഞ്ചെന്ന് കിട്ടും പതിനഞ്ചാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച ആയിരിക്കും അത് പിന്നെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ആഗസ്റ്റ് ഒന്നാം തീയതി ശനിയാഴ്ചയും മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ചയും ആണെങ്കിൽ ഈ മാസം എത്ര ഞായറാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നേരത്തെ അതേ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ആഗസ്റ്റ് ഒന്നാം തീയതി ശനിയാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ എത്ര ഞായറാഴ്ചകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആഗസ്റ്റ് ഒന്നാം തീയതി ശനിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടാം തീയതി എന്തായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഞായറാഴ്ചയായിരിക്കും അപ്പോ രണ്ട് ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെ കൂടെ ഏഴ് കൂട്ടുക ഒൻപത് ഞായറാഴ്ച ആയിരിക്കും ഒമ്പതിന്റെ കൂടെ ഏഴ് കൂട്ടുക പതിനാറ് ഞായറാഴ്ച ആയിരിക്കും പതിനാറിന്റെ കൂടെ ഏഴ് കൂട്ടുക ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയിരിക്കും ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ കൂടെ ഏഴ് കൂട്ടുക മുപ്പത് ഞായറാഴ്ച ആയിരിക്കും അപ്പോ ഓഗസ്റ്റ് മാസം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസമാണുള്ളത് പക്ഷെ മുപ്പതാം തീയതി വരെയുള്ളത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ മുപ്പത് ഞായറാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത്തി ഏഴാണ് മുപ്പത്തി ഏഴ് എന്നുള്ള ദിവസം ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഇല്ല അപ്പൊ മുപ്പത് വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോ ഇവിടെ എത്ര ഞായറാഴ്ചകളുണ്ട് അഞ്ച് ഞായറാഴ്ചകളുണ്ട് അപ്പൊ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തില് എത്ര ഞായറാഴ്ചകളാണുള്ളത് അഞ്ച് ഞായറാഴ്ചകളുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ എൽ എസ് എസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് അൻപതിന് പുറപ്പെടേണ്ട സോറി പുറപ്പെടേണ്ട ഒരു ട്രെയിൻ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വൈകിയാണ് കോട്ടയത്ത് നിന്നും പുറപ്പെട്ടത് അന്നേ ദിവസം പതിനഞ്ച് പത്തിന് മംഗലാപുരം സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി എങ്കിൽ കോട്ടയം മംഗലാപുരം യാത്രയ്ക്ക് ട്രെയിൻ എടുത്ത സമയം എത്ര അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സമയമാണ് എടുത്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ട്രെയിൻ ആക്ച്വലി അഞ്ച് അൻപതിനാണ് പുറപ്പെടേണ്ടത് പക്ഷെ അഞ്ച് അൻപതിന് പുറപ്പെടേണ്ട ട്രെയിൻ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വൈകിയാണ് കോട്ടയത്ത് നിന്നും പുറപ്പെട്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് അമ്പതിന് പുറപ്പെടേണ്ട ടൈം മുപ്പത് മിനിറ്റ് വൈകി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് അമ്
അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറാണ് ആ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ എൺപതിൽ നിന്ന് അറുപത് കുറച്ചാ ബാക്കി ഇരുപത് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ അതായത് അഞ്ച് എൺപത് പ്ലസ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് സമം അഞ്ച് എൺപത് അഞ്ച് എൺപത് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഇരുപതിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആറ് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോ അഞ്ച് എൺപതിന് പുറപ്പെടേണ്ട ട്രെയിൻ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വൈകി ആറ് ഇരുപതിനാണ് പുറപ്പെട്ടത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കോട്ടയം മംഗലാപുരം യാത്രയ്ക്ക് ട്രെയിൻ എത്ര സമയം എടുത്തു എന്നതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോ പതിനഞ്ച് പത്തിന് മംഗലാപുരം സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി അപ്പോ പതിനഞ്ച് പത്തിന് മംഗലാപുരം സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് പത്തിൽ നിന്നും ഈ ആറ് ഇരുപത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ട കോട്ടയത്ത് നിന്നും പുറപ്പെട്ട സമയമായ ആറ് ഇരുപത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണോ കിട്ടേണ്ട ആൻസർ കിട്ടും അതായത് കോട്ടയം മംഗലാപുരം യാത്രയ്ക്ക് എത്ര സമയം എടുത്തു എന്നതിന് ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പതിനഞ്ച് പത്തിൽ നിന്ന് അതായത് റെയിൽവേ ടൈമാണ് ഈ പതിനഞ്ച് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി ഈ പതിനഞ്ച് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മൂന്ന് പത്താണ് മൂന്ന് പത്ത് എന്നുള്ള സമയമാണ് ഈ പതിനഞ്ച് പത്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സാധാരണ ക്ലോക്കിലുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പത്താണ് അപ്പൊ റെയിൽവേ ടൈമാണ് പതിനഞ്ച് പത്ത് അപ്പൊ ഈ പതിനഞ്ച് പത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആറ് ഇരുപത് കുറച്ചു നോക്കാം എത്ര കിട്ടുമോ നോക്കാം ഇപ്പോ പതിനഞ്ച് പത്ത് മൈനസ് ആറ് ഇരുപത് അപ്പൊ ഇവിടെ പത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് അതായത് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് നമ്മൾ എടുക്കും ഇങ്ങോട്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മണിക്കൂറാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എത്രയാവും അറുപത് മിനിറ്റ് ആവും അല്ലെ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് മിനിറ്റ് ആവും അപ്പൊ അറുപത് മിനിറ്റ് പ്ലസ് ഇവിടെയുള്ള ആ പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുപത് മിനിറ്റ് ആവും ഈ എഴുപത് മിനിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അൻപത് മിനിറ്റ് കിട്ടും അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് മിനിറ്റ്സ് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അൻപത് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ പതിനഞ്ചിൽ നിന്നാണ് ആറ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഈ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് നമ്മൾ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു മിനിറ്റ്സിന്റെ ആ സെക്ഷനിലോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഇവിടെ എത്രയായി പതിനാല് പതിനാലിൽ നിന്ന് ആറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോ എട്ട് മണിക്കൂർ അൻപത് മിനിറ്റ് അപ്പോ നമ്മുടെ യാത്രയ്ക്ക് അതായത് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് മംഗലാപുരത്തുള്ള മംഗലാപുരത്തോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് എടുത്ത സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മണിക്കൂർ അൻപത് മിനിറ്റാണ് മനസ്സിലായോ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിലോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിലോ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ് റൂം എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അരികിലെത്തുന്നതായിരിക്കും